Okay, welcome everybody. Добро пожаловать. Um, I would like first to acknowledge uh, Elena Voldideva, Professor Elena Voldideva, for the invitation to, to be here, to all the people who are uh, in the organizing committee. Я бы хотел поблагодарить so, профессора Елена Болдирева. А, Болдирева. Да, да, Елену Болдиреву за приглашение и всех в организационном комитете, кто uh, сделал возможным мой приезд. And the people who uh, organized the, the previous conference, we are already here, already here for about one week. И все, кто организовал предыдущую конференцию, потому что мы здесь уже неделю. We are enjoying the opera. Uh, wonderful Spartacus, excellent. Spartak. And, uh, and, and also uh, we were uh, enjoying and learning very much in the conference on crystallogenesis and mineralogy. Также конференция по кристаллографии и минералогии нам очень нравится, понравилась. Organized to the memory of uh, Professor Arkady Glikin and to the memory of Professor Sobolev. Uh, которая была организована в, в память профессора Глики и профессора Соболева. Окей. Okay. So next I would like to, to acknowledge and to congratulate uh, Alexander, you know, the, the the owner хот... on this, because uh, I think it's a wonderful idea, this. Я like хотел бы также поздравить и поблагодарить Александра. Окей. Uh, Thank you. Congratulations. Um, спасибо, я считаю, что это прекрасная идея. Yeah, we have something similar in, in, in Granada. У нас в Гранаде есть что-то похожее. A group of friends try to, to, we try to do also something similar. А группа товарищей пыталась сделать что-то подобное. A very few people. А несколько человек. So we, we actually, we, we organize our scientific meeting like this one. I mean, not meeting. I mean, scientific, we call it call Tertulia. Huh? We call it Tertulia in Spanish. It's yeah, a, it's a it's yeah, kind of discussion. Of no, discussion. No, как бы такая открытая дискуссия. Um, But we organize in a flamenco club. No, в клубе фламенко мы организовали. So, uh, we enjoy very much. Нам очень anyway. понравилось. Mm -hmm. Okay, so, let we, let we talk with the, well, let's start with the talk. Ну что, начнем um, тогда, что ли, перейдем к презентации. I selected today the, a subject of beauty. I think it's a nice subject for, for, Я сегодня for this this atmosphere. Я сегодня выбрал тему красоты, очень такая But, интересная, важная тема. We should start for Primitive light detection. И начнем с определения, no? а, 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 жи, а, откуда взялась жизнь. We should start for, you know, the micropaleontologists or our colleagues, micropaleontologists, the как people uh, that micro look for fossils. Палеонтологи, которые ищут ископаемые. Okay. They are trying to find which are the oldest remnants of life on the earth. Которые пытаются найти первые признаки а, жизни на Земле. Okay, this is the, the, the age of the earth. It says 4.5 billion years old. Okay. So if you remove the power point line here, the, the monkey go out. Okay. The monkey, all the men, I mean all the history of the, of the, of the men is uh, erased. Когда вообще исчезает уже человечество здесь. Dinosaurs, появляются динозавры. Which are, you know, well known as uh, people say they're very old. It is Мы знаем, что about here. Okay. Это динозавры здесь у нас должны. 60 миллионов. 60 миллионов лет. I'm talking of the work of my colleagues that are looking here. You know? Я буду смотреть на вот это. Looking for remnants of fossils in the oldest rocks. Очень старые камни будем смотреть какие есть остатки ископаемой жизни on the planet okay самые старые камни so, которые есть на земле they start to look and they found this kind of thing when you is because very complexity they look like biological right look и когда like они books. стали находить их они смотрят достаточно сложная структура похожая на структуры которые существуют в, в, в органической жизни yeah. то есть ribbons вот у нас остатки ископаемые septaid Station, okay. um, complexity like this one, yeah, very complex. So do you think that this is life, Renang of life? Это можно сказать, что это остатки жизни? Most probably will say, most, prob most probably you will say that yes, this is so complex. Наверное, многие из вас скажут да, наверное, это так, потому что настолько сложная структура. 
in, in morphology, they are so complex that we cannot expect, explain this by, by uh, pure inorganic crystalline precipitation. Потому что настолько сложная структура, что, наверное, нельзя ее объяснить просто силами неорганической природы. People are also working, where colleagues from NASA working live elsewhere on Mars. Ищут жизнь на других планетах, на Марсе, например. Remember, they found this complex morphology, and they use morphology to identify Renango life. Because they say, they say that such a kind of difficult morphology, such a complex morphology, cannot be made inorganic. Okay? This concept is based in, in the, the thinking, the general thinking. И это у нас идет от общего понимания. That there is two different world of symmetry, two different world of geometry. Что есть два разных типа симметрии, два разных типа геометрии. Okay, the symmetry of the crystals. Симметрия кристаллов. And the symmetry of the life. И симметрия жизни. Okay, the symmetry of the, of the crystal is a symmetry dominated by the straight line. Симметрия кристаллов доминируется такими линиями. However, the life is able to make curves, continuous curvature. Okay. А жизнь в жизни более доминируют какие-то формы кривые. And actually, this is true. I will not bore you with many details. Я не буду углубляться особо в детали. Извините, что они здесь. Believe me that there are very few symmetry groups, very few combination of elements of symmetry that people that crystal can. Can display. No, in crystal, there is a limited number of yes. forms of symmetry that he can take. Okay, this thing. No, this is straight lines, lines, you know, fixed angles. Primary angles. Very sharp edges. Очень острые поверхности, углы. However, life has much more possibilities. В то время как у жизни гораздо в органической жизни гораздо больше вариантов. Life is able to make spirals. Потому что здесь мы видим спирали. Is able to create shapes with continuous curvature. То есть происходит получаются формы с продол с продолжающимися кривыми. So our colleagues, people, most people, including scientists, including many mineralogists and biologists. И люди, которые занимаются минералогией, биологией. Ученые believe that there is two different worlds or symmetry. Верят, что в общем-то эти два разных мира. A few years ago, I made a very simple experiment. It is an experiment that you can make in your kitchen. Very simple. Я хотел бы рассказать о простом эксперименте, который вы можете повторить себе на кухне. I just mix barium chloride is or calcium chloride. You know, lime. Если смешать calcium chloride, which is with silicate, and the pH about 10.5. You perform this experiment, which is very, very simple. Then you obtain these kind of things. You obtain this material, which is when I have many problems. You know, I discovered this during my thesis. Many probably to publish because my colleagues, the referees, you know, they. Because when I published my work, the people who my colleagues, the people who who assessed my work, who decide to if the paper can be published, if the article can be published, or not, they say, "You have a problem of contamination. This cannot be inorganic." Okay. They say, "No, this is something not right. It cannot be an inorganic structure." So many of them. Well, I enjoy very much, you know, the research because it was very beautiful. But they. But me, all of this really liked because it was very beautiful structure. I insisted, and then, you know, finally I convinced them that this is a mechanism. This is a. I will not explain you obviously the mechanism, but it's a beautiful way to explain this complex morphology just by purely inorganic. Mechanism without life. Life is not here. Even no organic compounds. And 
но я не буду углубляться в детали, но что я мог донести, это то, что это можно объяснить полностью неорганическими структурами. Здесь вообще нет жизни. This is, for instance, a way to explain uh, the twisted ribbon. То есть mm -hmm. здесь, например, лента you have гнущаяся, как ее можно объяснить? The two uh, curls here, so there are two curling, one up, the other one down. И yeah. uh, здесь переплетаются у нас нити, и они двигаются okay. uh, таким so образом. Depending on, 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 the, on the mechanism, we can explain all the morphology. The point here. И можно объяснить всю морфологию. Что я хочу этим сказать? Is, instance, okay. Вот еще одна. Проблема в том, что это то, что вы нашли на очень микроскопическом уровне. С тем же микроскопом можно рассмотреть. Микрофосил found в это то, что нашли в ископаемых в камнях. Remember, these were the microfossils I showed you before. Это то, те ископаемые, которых я вам показывал в начале. And this, the, the biomorph, you know, это, а это with the same morphology. Такой okay. же морфологией. So the point is that. То есть, что я хочу здесь сказать? It is actually possible to make complex shape without. The of life. I mean, I mean что можно shape. создать а, сложные формы а, вне органической жизни. Shape with continuous curvature and in addition with the same chemistry that the rock in так, which the microfossil will found. That, с такой же химической структурой и с такой же морфологией, которая найдена в а, биологической, а, найдена в органической жизни. So we finally published this and then people finally we, accept. В конце концов, so, опубликовали эту статью. Uh, было много uh, комментариев. The main conclusion is that morphology does not contain unequivocal genetic information. So it, you cannot say just looking for morphology if this was life or not before. Поэтому uh, только нельзя по морфологии судить это uh, произведено органической жизнью или неорганической. And in relation with our talk is that there is no fundamental difference between the symmetry of the world crystal and the symmetry of life. Okay. Вывод был такой, что нет фундаментального различия между а, а, тем миром, который найден в кристаллах, и тем, что создает а, 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 живая природа. И, конечно, это результат был, который очень сложно было понять. So I start to и поэтому я пытался разобраться, почему так сложно совместить эти два мира у нас в головах. Because, you know, remember 2001, probably everybody remember this. Наверное, немногие uh, помнят 2001 год. Rationality, okay, intelligence, рациональность, разум is defined by crystal, is defined by the stay line. Определяется okay. кристаллом. So this is something that is a is a, something that is very deep in our thinking. Это что-то, что очень глубоко заложено у нас в голове. However, the sexy shape of life, you know, и, uh, this is формы жизни, something related with sensuality. Что-то, что мы относим к чувственному, к страсти, okay. да? With passion. Okay. So this is the, the conflict from right. the point of view of geometry, Поэтому the straight line. Скорее, такой конфликт прямой линии геометрии. The straight line for crystals. Кристаллов, for rationality, рациональность, cold thinking, and uh, uh, холодное мышление, for sexuality, for sensuality. и uh, чувственные, сексуальные, такие uh, плавные формы. Okay. And actually, so, crystals are fascinated the, the monkey for, for, for centuries, you know? Уже uh, веками We люди, like люди, люди интересуются кристаллами. Мы организуем Competition in the school, in the high school competition about crystal growth. У нас есть um, конкурс в школах проводится о выращивании and, кристаллов. And the children, they, they like very much. Детям очень нравится. You know, something that is also very deep. Но Why? Здесь uh, имеет большой смысл это. Почему? Look, this is something that appear. I don't know the the words dolmen. Я не знаю, насколько dolmen. Dolmen is this thing. Dolmen это вот такая штука. Okay, it's something that uh, was found. Uh, то, что нашли, was built 
8,000 years ago. Sorry. Yes, 8,000 years ago. Okay. 8,000 years ago. Okay. And in this dolmen, the archaeologists, they found a, a crystal quartz okay. that is there, you know, 8,000 years ago, a crystal form in a place in this funerary uh, installation. Это такая похоронная инсталляция, и там стоял вот этот кристалл. In a very important place. В очень okay. важном месте. So, and if you go there, you know, we were studying this, with my colleague, this, this uh, crystal. И мы изучали этот кристалл с моим коллегой. If you want to find a similar crystal, you have to go 400 kilometers north. И мы нашли а, точно такую же, но в 400 километров. Or 800 kilometers north. Или 800 даже. So 8,000 years ago. То есть 8,000 лет назад. The people was carrying out the crystal, you know, люди, как for 800 kilometers. Перенесли 800 километров. To put there in a wonderful place. Чтобы разместить его в этом особом uh, похоронном месте. You know why people Почему? did it? Почему они это делали? Uh, The reason is the following, you know. И, наверное, причина в следующем. When the earth is formed, okay, at that time, the only all the morphology, all the landscape, потому что тогда, наверное, ландшафт, морфология was built by water, wine, and fire. Вода, ветер и огонь определяли ее. Okay, so this is the kind of morphology that you have. Вот морфология какая была. Then life appears. Появляется жизнь. And also contribute. To create morphology, to draw the landscape, и она вносит свой вклад, она меняет uh, also, ландшафт, you know, with curvature as we branching, дает uh, разветвление, она дает uh, определенные изгибы. So that means that before man appeared on the planet, перед человеком, до того как был человек, there was no straight line, не было in the landscape. Прямых линий. There was only curvature потому что были только кривые и были только разветвления. The curvature and the fractal geometry. Uh, такая геометрия была. So the only thing that maybe was a straight line Единственное, from time что to time было, наверное, прямой линией was in, in occasion like this. But может, in general, может быть, как-то выглядело так, но в основном нет. And then when Bain appeared in the planet, Потом с появлением человека на планете we invented, we invented the straight line. мы изобрели прямые линии. Okay. So it was totally different aesthetic, totally different beauty. Совсем другая появилась красота, совсем другая эстетика. From the beauty of the curvature and the fractal, the, fra the branching. А, а, красота а, кривых и красота а, разветвлений сменилась. We start to create with the straight lines сменилось формами, определяемыми Absolutely new forms. новыми формами. Okay. So this is the form that, create, that we have created. Вот формы, okay. которые мы создаем. That appear in the planet only when man appear. И они появились на планете только с появлением человека. The skyline of the big city today вот, is one of the да, в Мексике, как выглядит теперь горизонт. Better example of, of a crystal landscape. Okay. Это как кристаллы, как будто. But the geometry of nature, the geometry of life, природы, жизни, pure geometry of uh, curvature, no straight line. Здесь мы не видим прямых линий, мы видим uh, плавные переходы. So when people found Поэтому, crystals, когда люди нашли кристаллы, years ago, много -много лет назад, for instance, 8,000 years ago, uh, лет назад, This is something that was totally different than any other geometry, any other uh, drawing, you know, surrounding the humans. Это было совсем отлично от того, что окружало тогда людей. Okay. So, imagine that someone found this 8,000 years ago. 8,000 лет, когда, когда, когда кто-то нашел такой камень. He thought, I didn't this, okay? I didn't make this. Он подумал, так, ну я это не сделал. And, and you didn't make и ты не сделал. Nobody around him Никто это не сделал. Made this. Therefore, should be made elsewhere. 
похоже на что-то другое okay. там, где so, создал. This is the, in my opinion, the first relation between crystal and teleology. You know, is Поэтому something that здесь можно сказать, прямая есть связь между кристаллами и теологией. Okay. So, crystal, you know, actually are shape of minimal energy. А потому что кристаллы, если вы знаете, они имеют форму минимальной энергии. Why they are not spherical, like so Почему они не круглые, как пузыри? Like a как шар воздушный. Well, because the internal order. Okay. Потому so что есть internal внутренняя, order, uh, внутренняя структура, that made the crystal shape so perfect, которые делают эту структуру такой идеальной. Dominated by the straight line. Которая доминируется прямыми линиями with fixed angles с um, uh, определенными углами and very sharp edge и острыми okay. углами but this is something that appeared in actually 19th century so uh, till 19th century do we not 19 века этого не было в 19 веке впервые появилось we didn't know nothing about the internal structure of the crystal uh, потому что до этого мы не знали о внутренних структурах еще but then there was Some people like René Howey. Потом были люди такие как Рене Хауи. He wrote two very important books. Он написал две очень важные книги. 1884 and 1801. В 1784-1801 году. In which he explained that the internal structure of the crystal, in order to explain the morphology, he proposed. Чтобы объяснить морфологию, он объяснил, что это задается внутренней структурой. He proposed that should be made by the piling, periodic piling of uh, molecules of equal identity. И он говорит, наверное, это вызывается тем, что слой идет наслоение одинаковой молекулярной структуры. So then, in in there are many examples I will I will uh, show, but uh, I would like to make this uh, this story short. Там, наверное, много об этом можно говорить, но особо не распространяясь. Но в начале 19 века мы стали говорить о кристаллах как о, о веществе. To grow crystals, мы начали растить кристаллы. To compare the growth of crystals, which is by accretion, with the growth of trees. Мы стали сравнивать рост кристаллов с ростом деревьев. To compare Crystallization with floration. Мы стали сравнивать кристаллизацию и как растут цветы. Floration means like a, a, a biological growth of То есть plants. Биологический рост растений. Because for a while, uh, people, very clever people, for instance Newton, below, be, believe, believe that crystal grew like plants. Okay. Потому что очень Мудрые люди, такие как Ньютон, долго верили, что кристаллы, в общем-то, растут, похоже, как э, цветы, so the, как растения. The thinking about uh, crystal, scientific thinking about crystal, потому что uh, на, научный подход к кристаллам start to pervade to the culture, you know, to the, the world of art, the artists, the painters, uh, стали это понимание writers, uh, перетекать и в художественные работы, в работах художников, людей искусства. Remember Frankenstein, Frankenstein, Prometheus. Современный Прометей. This is uh, base. I think it's known this uh, book here, right? In Наверное, uh, об этой книге слышали, да? So uh, this was in the in the world of Andrew Cross. He uh, in 1817 performed experiment on electrocrystallization. Сделал uh, электрокристаллизацию. And then he claimed that he was том, able to create life. Что можно таким образом создать жизнь. And then the book of Mary Shelley was inspired in this experiment. Actually, Frankenstein is a result of an electrocrystallization experiment. И Мэри uh, Шелли uh, uh, нашла вдохновение в этой идее и даже говорит о том, что Франкенштейн, собственно, был искусственно создан через электрокристаллизацию. So, crystals start to diffuse in the literature. Поэтому, как бы, кристаллы стали находить, протаривать себе путь в литературу. Translating the new ideas order. Новые идеи доносили до художественных масс. Perfect order. 
идеальной структуре. Related with the stay line. Прямые линии. Okay, this is start to pervade the literature. And for instance, this is the time in which uh, the journey of the center of the earth by Jules Verne was published. Jules Verne, uh, как раз тогда выпускал свои работы. And also Voyage dans le Cristal, the same year. Voyage dans le Cristal is uh, George Sand who, made, son, who brought this. Написала тоже тогда работу. There were two famous books on, известные книги, которые, on crystallization. Uh, I use crystallization as uh, the new thinking on crystallization so есть, that uh, это новое заимствованное мышление о том, как uh, идет кристаллизация. So the citizen, the people, you know, the normal people. Они использовали это, чтобы донести до простых людей, uh, как может появиться рост. Including the artists uh, start to и художники начали это использовать. To learn about uh, crystal as a synonymous of order. Стали говорить о кристалле как о синонимии порядка. And certainly pervade the painter, painting. Также это появилось в работах художников. And also the, the architecture, obviously. И, конечно, в архитектуре. One example. There are many examples. Winslow Havlik. Один из многих примеров это Havlik. Yeah, this is a, a, he designed um, float, floating cities. Это оплавающие города. And you can see this is very clear uh, um, um, observation. Very clear emulation of a crystal shape. Сейчас, конечно, мы видим здесь просто копия кристалла. So the artists start to really copy. Поэтому the художники of просто стали занима, uh, брать за основу uh, геометрию кристаллов And в своих this, работах. This is start to spread. И все больше и больше uh, мы находим это. Okay. So later maybe you remember Picasso. Picasso, наверное, все знают. Juan Gris. Juan Gris is another painter. Juan Gris. Uh, cubist too. Okay. And Juan, Juan Gris and, and also Braque. Okay, so the people who really use the thinking, you know, the new ideas developed during the 19th century to translate this to the way in which art must be uh, performed. So they start to design a new concept of beauty. То, то бишь, э, они э, ввели в обиход новое понимание красоты. Что такое красота? One of the people who really uh, made a, a very important contribution И was из, э, тех, кто внес значимый вклад в это. Le Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. This is very important architect from 1920. Uh, well, это очень важный, э, очень знаменитый архитектор. Hit, hit. He died much later, but you can see this this uh, crystal house. Okay, it's a house in which the straight line dominate totally. This is the glass house of Miss Van der Rohe. Also based on the straight line, okay. and the new concept of beauty. So it was a, a very big debate, debate on, on between the different kind of artists. Actually, big fight. And there was a very important journal at that time with a very short life. И был очень важный журнал тогда, он недолго просуществовал. L'Esprit Nouveau. L'Esprit Nouveau. That in 1923, there are two uh, um, architects, also in France. In 23 году два архитектора. And Le Corbusier, who wrote? Le Corbusier. Le Corbusier, mm -hmm. uh, who wrote Toward the Crystal. Который написал к кристаллу. And this is a manifesto, a это real manifesto, signed by many, many uh, artists, 
которые подписали многие художники того времени, claiming that the canon of beauty should be the crystal. Что каноном красоты должен быть кристалл. Now in two different ways. С двух точек зрения. One way is from the point of view of geometry. So they claim, they claim actually the, the uh, concept of the straight line. Very clean. Very rational. No passion at all. Okay. And also the they start to use the crystal concept also и также концепция кристаллов стала использоваться from the point of view of transparency с точки зрения прозрачности so there are many examples i can i can use but i like very much this one можно много примеров приводить мне вот этот очень нравится um i thought that uh, these two artists were well known here, I'm not sure about that. So the example may be. Um, one of the, the artists is Salvador Dali. Probably you know. Right? Everybody knows Salvador Dali. Okay. Yeah. And the other one is Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca. Garcia Lorca. He was a poet. Garcia Lorca is a poet. Yes, very famous poet. A Spanish poet. Испанский. From South Spain. Actually from Granada. This is why Кстати, I like из Гранада. Вот поэтому, собственно, я про него и говорю. They were very good friends. Они были... Friends. Friends, yes. Они были so. хорошие друзья. друзья. Mm -hmm. Yes. Uh, they were living in Madrid. Жили в Мадриде. In between 1925. 25-й год. And 1928, about this year, in, in a place called Residencia de Estudiantes, very famous place, was a melting point of brilliant people, you know, very young people, scientists, Severo Ochoa, who were Nobel Prize, was there, painters, movie directors, writers, a very, very uh, active thinking there, something in some way similar to this city, right? Because I also see here there are many different people, okay. but much, sm much smaller, of course. But there was very, very intense intellectual activity. So Garcia Lorca and Dali, they were living there. And, and actually, uh, Garcia Lorca fell in love with uh, Salvador Dali. Um, he wrote for him an ode, the ode to Dali. Some beautiful art, okay. which is actually a letter of love. Uh, but however, if you read properly, behind this letter is a debate on aesthetic between both of them. Because Salvador Dali, at that time, потому что Сальвадор Дали тогда he liked crystals. Любил кристаллы. He liked, I mean, he, he was convinced он, that the aesthetic, of, the aesthetic of crystal is the aesthetic. Он тогда верил, что эстетика кристаллов, собственно, и есть. That uh, should define the art. Должна определять искусство. I don't know you, you are familiar with the movie Metropolis. In 1920s, it's a movie in which is Metropolis. Metropolis. It's a movie in which uh, there is a claim of technology, a claim of the straight line, a claim of the crystal geometry. Okay. And Salvador Dali, Salvador Dali, he received in Madrid, получил в Мадриде the journal, journal that where the manifesto toward the crystal world was published. Manifesto Cristallo, 
So he was опубликован. He was very modern. He was он был очень современен для того времени. Receiving information from from Paris. Получал все новые знания из Парижа. And actually a self friend called Louis Buñuel. И Луис Буньон. Was a movie, was a movie director, very который снимал movie director. фильмы. He was the first one who moved to Paris and started to write, to write uh, um, Salvador Dali. He started to write to Salvador Dali. Переехал в Париж и писал Сальвадору Дали. Letter saying, you know, tell, том, что... tell to your friend Federico that he has no idea about what art is going now. Что, что его друг Федерико не понимает, что сейчас происходит. Because Federico, потому что Федерико, he he said that he understands that the straight line tells of its other struggle and the learned crystal seeing their geometries. So he understands that Salvador Dali. Потому что он писал о том, что прямые линии говорят о о борьбе, о том, что кристаллы поют песни геометрии. So. He understood, he understood at the time that, Он понимал, что, that this, the straight line and this crystal, что с прямой линии, что кристаллы, the canon that most people like to have, что это становится каноном, который for, привлекает for uh, очень много людей. For the art. But he say, but also the rose. Но он также пишет, что посмотрите на, ро, на розу. Remember the rose, the curvature, the sensuality. Посмотрите на формы роз, посмотрите на плавные переходы, на чувственность ее. Always the rose, always over north and over south. Всегда роза, всегда. Это наш север, наш юг. So this art was actually the beginning of the break of the friendship between Salvador Dali and Garcia Lorca. И так дружба между ними зародилась. И потому что и в, в этом смысле они разошлись, потому что каждый шел по, по своему пути. Сальвадор Дали позже переехал в Париж. He continued for a while. Uh, uh, using the 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 um, uh, geometry of crystal, using the concept of crystal. какое-то время геометрию, концепцию кристаллов. But Salvador Dali, you know, was a totally free mind, so he forgot about this. But not Garcia Lorca. Garcia Lorca moved to. Потому что, насколько вы помните, Garcia Salvador Dali был абсолютно свободно мыслящий, и он ушел в другие New York. А Гарсия Лорка переехал в Нью-Йорк. He stayed there for almost one year. А там пробыл он год. And he wrote a, a famous book. И написал известную книгу. And she was translating all the, the, the languages. Те, которые переведены, наверное, на все языки. Called Poeta in New York. Poet in New York. По, по, поэт в Нью-Йорке. And the first, the first verse, the first И, one. Uh, Первое, четвер... первое, первое стихотворение. He say, murdered by the sky, uh, убит небом, which is the skyline, crystal skyline of uh, потому что New York. мы видим, что uh, архитектура у нас как раз кристаллов uh, в Нью-Йорке. Among the forms toward the snake, snake is a curvature. Ч через формы uh, иду к змее, потому что змея uh, у нас uh, это uh, плавные формы. And the form searching for crystal. И формы, которые ищут кристалл. I will let my hair grow. So that means the, you know, the hair, the curvature again. So he claimed that was actually the curvature. Unfortunately, Federico Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, was killed in by the fascist in in the Spanish Civil War. Погиб uh, во время гражданской войны uh, в Испании был убит фашистами. In 1936, в 1936 году. And he was unable to see what happened later. И он, к сожалению, was... не мог 
увидеть того uh, развития, которое пошло дальше. Like not, Я не знаю, понравилось это ему бы или нет. The crystal wing, you know, and Но the победил, whole... похоже, кристалл. 20 century. И весь 20 век. With a section of very few architects. Uh, за исключением очень немногих архитекторов. The crystal geometry. А геометрия кристаллов everywhere. везде. So you have the, for instance, the pyramid of the Louvre. Uh, у нас пирамида в Лувре. You have the architecture. You know, this is the Sora Zero uh, Song in 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 Washington, in New York. Sorry. Это в Нью-Йорке. New York is Sino, so, so, Song Zero. Song Zero, where the the two towers were. And then they, they several people who suggest uh, tower for there, and these are the, tip, the, the, the ones suggested. So pure crystal. This is the famous Это crystal cathedral. Crystal um, uh, Philip Johnson. Uh, Philip Johnson. With this tower that even you know you uh, observe the growth of crystal like uh, ADP or other crystal this is this is a view of Madrid Это в Мадриде very recent 20 years ago 20 лет назад crystal concert everywhere he invade also the comics you know invade only other uh, kind of art and, and, and uh, даже в таком uh, виде искусства, как, как yeah, комиксы, это у нас Супермен. Мы видим кристаллы в кристалле. И мы видим сейчас инсталляции, которые очень простые, но которые полностью напоминают структуры кристалла. И опять же, и опять же, такие гигантские кристаллы. Тоже инсталляция Поэтому везде теперь нас окружает симметрия кристаллов. So I kept searching. Я искал. And you know, looking for the all this, all this uh, um, way in which uh, the, the, the Crystal appeared. I mean, which which is the oldest new that we have about crystal? Хотел найти откуда вот эта вот идея кристалла взялась. And когда появился вот этот первый кристалл. And you know what happened that um, when art started for the first time, you know, art. Когда появилось искусство. When uh, we had the the first, not you know, not for the men, but the hominids, you know. 100,000 years ago, intelligence start when we try to understand the, the nature. Okay? When the dominant start to, to try to understand the, what is in the surrounding. Okay? And the first sign of uh, this activity и первый результат этой его деятельности. So the existence of symbol. Symbol. The existence of thinking. Появляется мышление. The existence of art. Искусство. Is collection. Это собирательство. Okay. So the first thing that you have to to do when you want to understand Когда мы хотим с чем-то разобраться. Is to separate things, right? Когда мы начинаем как-то сортировать вещи, да? To separate things and to, to to make things that look similar and things that do similar. Okay. And, and, and I get amazed because you know what I found. Потому что смотрите, что that the first thing первое, that the было найдено, hominid start to collect. Первое, что люди стали собирать, собирать. Our crystals. Crystal. Okay. This is something amazing because uh, это, наверное, uh, we are talking is two papers. Мы говорим о двух um, well proven. О, о двух статьях this uh, is полностью information. показано. Information I received from archaeologists. Uh, известными археологами. And the first paper is a claim 
that in India, Singitala, 319,000 before present. Before okay? So, with hominid, no? very old time. And then there is even another one in вот China в Китае, with 770,000 years 700, before present. 70, назад, до, до and you, you could say, okay, but this is also this is something that people already did, you know, with the tools. Okay, but these were not tools. No, this можно is сказать, the, ну, this люди, is наверное, the, тогда что-то вырезали тоже. Important Но difference. Он говорит, здесь важное различие. Was no tools. Потому что не было тогда инструментов. Because tools, you know, have a, a purpose. Потому что они, они позже появились. But these are just the collecting because they like it. Они просто собирали их из-за того, что это им нравилось. And why we know that they collected? Because а почему мы знаем, что они собирали? These crystals were found Потому что in places найдены в местах different from the where they were collecting. А, 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 в отличных от тех, где можно было найти их. Okay, so that almost 800,000 years ago, поэтому практически 800 тысяч лет назад, hominid still start to uh, collect crystal. Люди начали собирать кристаллы. They start to like crystals. И стали они им нравиться. So I will leave you with three questions. Я вам хотел три вопроса задать. I don't know the answer. Я не знаю ответы. Is our brain designed to prefer order? Is the, do we like crystal because crystal were among the first items to be collected? Нравится ли нашему устроен ли наш мозг так, что нам нравится порядок? То есть нам нравятся кристаллы, потому что кристаллы это первое, что мы начали собирать в этом мире. Or alternatively, do we collect crystal because our brain was already designed? To prefer order that will make easier the understanding of nature. Или собираем ли мы кристаллы, потому что наш мозг уже был устроен так, что нам нравился нравился порядок, что сделает проще нам понимание мироустройства. So, in other words, is the huge impact of crystal on culture? И то влияние, то 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 гигантское влияние кристаллов на культуру. Due to the fact that they are, I mean, crystals are firmly, firmly linked to the birth of our symbolism. Потому что кристаллы напрямую связаны с новым искусством, символизмом. Okay. А насколько влияние кристаллов на культуру происходит из того факта, что они тесно связаны с рождением искусства, символизма? и культуры. Вот okay. третий вопрос. Поэтому я хотел бы Western. оставить эти Let's три вопроса вам. И thank you. Ну что, давайте, давайте еще попробуем... Три вопроса озвучить. Давайте Начина... по порядку. Сначала первый, Начиная с первого. А и а, попробуем а, спросить аудиторию, что она какие ответы может предложить. А, наш мозг устроен так, что ему нравится порядок. То есть нам нравятся кристаллы, потому что кристаллы были первыми, что мы стали собирать. Я не понимаю. Can you yeah. the first because the, the, for instance, there is magic games, magic games yes. that use волшебные игры. They use the tendency that, that our brain have to create order. Потому что когда наш мозг создает порядок, so that we see they force us the, mag the mag magician for us to see. И поэтому это заставляет нас видеть a different aspect of reality. Yes, Немножко по-другому реальность, потому что we, we want to, to order things. Потому yeah. что мы все хотим 
везде найти порядок. очень такая известная игра, оптическая. То есть там какая-то какой-то есть <coughs> рисунок, и когда мы uh, смотрим на него с определенной позиции, мы видим что-то другое. So neuro, neuro, Это не, не, не нейрологи об этом. They know that Они объясняют это we like order. тем, Our что brain, нам нравится like порядок. То есть когда мы Итак, во, во всем пытаемся увидеть порядок. Почему Поэтому... нам нравятся кристаллы? Потому что наш мозг, ему нравится все рационально и правильно, или наоборот, потому что мы привыкли. Это было первое, что мы собирали, и мы просто привыкли к таким формам. Как вам кажется? Я думаю, что кристаллы нравятся не потому, что это было первое, что начал человек собирать, потому что иначе это не передавалось бы эволюционно. Ну, то есть это не могло бы передаваться из поколения в поколение до наших дней не, неизменно. И одни и те же вещи нравятся как людям сейчас, так и людям две, так и там сколько-нибудь много тысяч лет назад. Поэтому мне нравятся кристаллы и многим другим людям нравятся кристаллы, но я думаю, что это не потому, что они нравятся людям из древли. Ну, то есть не потому, что их начали собирать первыми, а потому что людям э, нравится порядок, людям нравится неправильное слово. Э, люди чувствуют потребность в порядке. Из этого возникает очень много э, и социальных институтов, и, культу, и культурных институтов, если так можно сказать. И э, наука, по сути, возникла из-за этого. Конфетку можно? Итак, мы спасаемся там от хаоса. Первый вариант. Я бегу к следующему варианту. Я абсолютно не согласна с первым оратором. Я считаю, что люди начали, ну, как сороки, собирать эти блестящие камушки. Я это заявляю напрямую как геолог. И только после того, как накопился какой-то определенный объем, накопилась привычка из поколения в поколение собирать блестящие красивые камушки, как дети маленькие, знаете, собирают вот эти по карманам. Только потом они стали разбираться, почему. Только потом они узнали, что есть правильные формы, есть грани, кристаллы и так далее. То есть в первую очередь это была привычка к блестящему и к прекрасному. Ну, как сороки, знаешь. Они собирали не просто кристаллы, они собирали красивые камушки. So they не collected not форму. crystals, but just pretty stones, right? The, the, the bird, you mean? Bird, right? Like birds. У меня есть like альтернативная yeah. точка зрения. But, but um, remember the one thing is to collect in the sense that you some bird, you know, like ну, ну, когда мы собираем, да, как, как, как птицы, что такое яркое. But, but, uh, thing is to collect, and then when you move Это первое, place, собираем. Но когда мы куда-то переезжаем, you bring with you this thing. This is the мы берем с собой эту коллекцию. Мне кажется, здесь есть некое, that, uh, некое, некое отличие. They collected so that they bring, you know, Потому что они собирали и их все время переносили. Сейчас у нас вот был вариант да, нет, сейчас и еще один. There is one more um, option here. Yeah. Третий альтернативный вариант и да и нет. I think it's yes есть, and мне no. кажется, что это очень похоже на I think вопрос, it's very что было первично курица или яйцо. To the question what was first hen or an egg. Mm. Нельзя их разграничить, нельзя сказать, какой важнее. Uh, you can't really say what is more important. You can say that это как-то было извне, it was external, а можно сказать, что это как кристалл тоже. So, um, и то, и другое. I think it's both. Ты 
Kırsız. Juan Miguel, thank you for your presentation. Very nice, very provocative. Спасибо за презентацию, очень провокационная, интересная. И мой ответ на ваши три вопроса. Я дам один ответ на три вопроса. Я не думаю, что мозг человека предпочитает порядок или непорядок. Всегда есть какая-то борьба между этим. Если люди раньше видели красоту, которая была главная, они пытались найти что-то новое, найти прямые линии. А потом, может быть, плавная. Мне кажется, симметрия, мы видим это сейчас в архитектуре. Если сравнить античную архитектуру, прямую, прямые линии, готическую прямую линии, и потом мы видим опять плавные линии и так далее, и так далее. Поэтому я бы вас спросил, как нам смотреть, наша следующая красота будет прямой линией или будет плавной линией? Спасибо. Спасибо за вопрос, отличный. Мне кажется, нет фундаментальной разницы между двумя симметриями. Поэтому через биоморфологию я пытался это донести до вас. Потому что, мне кажется, в будущем вообще эта разница полностью размоется. Но вы правы. Была такая волновая, можно сказать, между прямыми линиями и плавными. Но после 19 века после после вот этих теоретических работ появилось. Мне кажется, здесь есть вот этот важный момент. Александр, видео? Ну, хорошо, давай. давай. Мы предлагаем вопросы. Да. Вы хотите еще ответить? Вам понравилось? Ну, пожалуйста, давай. Excuse me, I would like to say that maybe our brain decided not to prefer the order, but to seek the order, to try to find the order, like philosophy and science, it's... Uh, the way of uh, finding the order, but uh, uh, anyway, uh, people uh, are afraid of complete order. For example, in Greek uh, columns, they intentionally break uh, slightly uh, the symmetry, and principally it's asymmetric. So uh, the same we can see in uh, Islamic mosques, uh, maybe Iran, Isfahan mosque, mm -hmm. uh, like Friday mosque uh, in Isfahan. So. Uh, our brains are afraid of uh, full symmetry, uh, but uh, they try to uh, find symmetry and collecting the crystals in some way. Maybe uh, it's um, our trying to find the, the symmetry, the sense in the in the chaos. Maybe something like this. Я тоже хотел бы добавить, что мне кажется, человек всегда ищет порядок, собственно, в науках, поэтому он пытается навести порядок в том, что видит вокруг себя, но одновременно он и несколько боится полной симметрии или порядка. Это мы можем тоже увидеть в некоторой архитектуре, в иранских 
мечетях, например, и в греческих колоннах, когда симметрия немножко, немножко нарушена. Поэтому, наверное, даже тогда он начал собирать, чтобы как бы разобраться лучше, но такой полной любви к симметрии нет. Спасибо большое. И то, что вы сказали... Это опубликовано, но я не, не, не уверен сам. Практически миллион лет назад, да? Это не просто был сбор кристаллов, которые выглядят одинаково, но, может быть, даже и делать их определенной формы. Так, у нас есть вопросы в зале к вам. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Evening. Thank you very much for the lecture. Very interesting. Using this opportunity, I would like to ask a question to the specialist in crystallography and going away from the aesthetic of geometry and maybe a little bit unusual. Вот некоторые кардиологи, да, оперирующие, и которые препарируют как бы белковую жизнь, да, вот они говорят о таких необычных вещах, как, допустим, ну, проведя тысячу, там, две тысячи операций на сердце, вот видят или как-то чувствуют, да, знают существование души, положим, у человека, вот такое ограниченное состояние человека. А вот вы, как человек практического, такого навыка работы с кристаллами, можете ли, по своим ощущениям, понятно, что это опыт такой, может быть, эмпирический, может быть, просто где-то интуитивно. Можете ли вы сказать, вот на той точке, на которой вы сейчас находитесь, существование такой неорганической формы жизни возможно? Вы можете как бы как специалист это подтвердить? Ну, так, я говорю интуитивно. Допускаете ли вы такую возможность, скажем так, аккуратнее? Отличный вопрос, спасибо. Yeah, what to say? Well, actually, I will. I, I just received it two weeks ago. Uh, uh, Dwin, Dwin a very large uh, grant in, in, in euro from the European Commission. This is. Получил грант от Евросоюза. And, and journalists asked me. И журналист меня спрашивал. What is the, the, the uh, project about? Uh, о чем будет ваш проект? Um, the project is about the. Это о самоорганизации в, 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 в алкалиновых кристаллах. So I say the journalist, Я говорю, it is very pretentious это очень претенциозно говорить о том, что мы ищем начало жизни, откуда взялась жизнь. But, but this is our Aitaka. You know Aitaka? Uh, Greek, uh, Но это как Айтака греческой, в греческой мифологии. It's a famous... Это есть. Айтака is a, is a... Aitaka, это... Is an island, which is это... 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 Да, you know, это... Да, 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 это как Одиссей. Помните, он туда плывет. И он никогда не приплывет туда. Но важно движение. Да? И вот, собственно, чем мы занимаемся. Нельзя сказать, что мы близко. Когда я говорю в научных кругах о биоморфологии, биоморфа, я говорю это о углеродной биоморфологии, потому что выглядит как жизнь, но сделана из углерода. Из кремния. Поэтому мы сейчас пытаемся понять, в каком месте, в геологическом месте можно искать и найти такого рода самоорганизационные структуры. Есть 
есть, есть так, где высокий pH, очень кислые среды. Вернее, щелочные, где как сода. И реакции, которые производят органическое вещество. И недавно мы показали, что такие реакции могут создать батарейку. То есть создаем энергию. То есть мы хотим понять, Поэтому в геологии найти такое, которое показывает нам самоорганизацию и производит органическое вещество. Посмотрим, что будет. Поблагодарим нашего замечательного гостя сегодня. И я хочу подарить очень скромный, небольшой наш подарок от нашего Science Cafe нашему замечательному лектору. Это такая спортивная белка на велосипеде, символ Академгородка. Спорт и здоровье. Здоровье пригодится. Он немножко простыл. Спасибо огромное, Хуан Мерсин. Еще раз большое спасибо нашему лектору. Спасибо всем и успехов на школе по кристаллографии. Всего доброго.